Ponad 100 osób, głównie łodzian, ale także miłośników komunikacji miejskiej z całego kraju, świętowało dzisiaj w Łodzi podwójną uroczystość 35-lecia pojawienia się na torach tramwajów zestawionych z trzech wagonów Konstal 805 NA, czyli popularnych potrójniaków oraz dziesięciolecia ich ostatnich kursów. Nietypowy 45-metrowy skład przez ponad 5 godzin kursował po mieście, a w ramach tej sentymentalnej podróży wycieczkowicze pojechali na Olechów, Helenówek, Teofilów i Redkinie. Jednym z pomysłodawców tego przejazdu był łódzki motorniczy Krystian Czarnecki. Chcieliśmy z kolegą zrobić taką imprezę na dziesięciolecie zakończenia potrójnej trakcji tramwajowej, żeby przede wszystkim pokazać młodym osobom jak to kiedyś wyglądało i zachęcić starszych, żeby jeszcze raz uczestniczyli w takim wydarzeniu, jakim jest przejazd potrójnym składem, które są już praktycznie niespotykane teraz na łódzkich torach. Kiedyś na liniach bardzo obłożonych jeździły składy potrójne, żeby wszyscy ludzie mogli się do nich e, zmieścić. Następnie później e, na linie cmentarne zaczęto wypuszczać potrójne składy tylko i wyłącznie 1 listopada, aby tą podwyższoną, e, podwyższoną frekwencję można było zmieścić w jednym po, pociągu tramwajowym. Łodzianie są przyzwyczajeni do składów dwuwagonowych, są także pojedyncze, czyli solówki. Pewnie zupełnie inaczej się prowadzi taki, taki i taki. Generalnie technika jazdy pociągiem tramwajowym potrójnym nie różni się zbytnio od podwójnego, od solówki. Jedynie o czym trzeba pamiętać to to, że ma się po prostu kolejnych jeszcze 13 metrów po prostu za sobą. I najgorszym niestety elementem takiej jazdy są ostatnie drzwi, których po prostu kompletnie nie widać w lusterku. No i trzeba uważać, żeby po prostu nikogo nie przyciąć. Potrójniak to jest potrójny skład typu 805 NA. No nasze tramwaje są najczęściej dwuwagonowe, tutaj występują jeszcze, jeszcze, występuje jeszcze trzeci wagon. No tego typu tramwaje były kierowane do obsługi linii w godzinach największego szczytu, przede wszystkim w drugiej połowie lat 80. Kilkanaście lat temu pojawiły się jeszcze na, z okazji wszystkich świętych, żeby obsłużyć potoki pasażerskie do cmentarzy. No i w 2009 roku takie tramwaje pojawiły się po raz ostatni. No niestety są za długie na nasze przystanki, więc nie ma możliwości ich dalszej eksploatacji. Bilet pamiątkowy z okazji dzisiejszego przejazdu. Ile takich biletów? E, dzisiaj biletów wydrukowałem no prawie 300 sztuk, ale e, tyle też na, nas nie ma, jest nas ponad 100 osób i co jest rewelacyjnym wynikiem. 110, z czego połowa w trzecim wagonie. Oczywiście musi być frajda, tak? Co oni tam robią w tym trzecim wagonie? No podziwiają jak trzeci wagon się zachowuje na mieście. Tego nie ma e, rarytasu e, normalnie. Z trzeciego wagonu widać dwa, dwa pierwsze. A tam sami miłośnicy czy, czy kto tam w tym? Tych... Nie tylko. Widzę że, widzę, że też są rodziny z dziećmi, więc jestem zadowolony, że, że każdy chętny do nas przychodzi. I nie to, że na jeden, dwa przystanki, tylko na całą imprezę. Bardzo się z tego cieszymy. Biorą bileciki, biorą kartki? Biorą bilety pamiątkowe, niektórzy biorą pocztówki. Jestem pomysłodawcą tego przejazdu. Wzięło się to stąd, iż we wrześniu miałem 33 urodziny. Tak się złożyło, że Łódź jest trzecim miastem w Polsce, w którym mam przyjemność wykonywać zawód motorniczego. Dlatego pomyślałem, że fajnie byłoby zorganizować przejazd potrójnym tramwajem typu 805 na. Trudno się jeździć takim długim tramwajem? Trudniej niż takim zwykłym dwuwagonowym albo pojedynczym? Generalnie jeśli chodzi o dynamikę jazdy i technikę jazdy, nie różni się ona od, niczym od prowadzenia tramwajów jedno- czy dwuwagonowych. Należy mieć jednak na, na uwadze długość składu przejeżdżając przez skrzyżowania bądź wpasowując się w przystanki.
Państwa, to zapisz się do klubu. Miłośników Stary Tramwaj w Łodzi. Działamy w każdym, w każdym środę miesiąca od 18.